ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ மருதி அகாடமி இந்த வீடியோவில் நாம் எது ரிலேட்டடாக இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஓஏ ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்மளோட டோட் வெப்சைட்டில் ஒரு ஜிஓ வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜிஓ முழுக்க முழுக்க சிஓஏ எக்ஸாம் சார்ந்த ஒரு ஜிஓ ஓகேங்களா அந்த ஜிஓவில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க சிஓஏ எக்ஸாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் சிஓஏ ரிலேட்டடாக என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சிஓஏ எக்ஸாமுக்கும் இதுக்கப்புறம் நடக்கிற சிஓஏ எக்ஸாமுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதுதான் இந்த ஜிஓ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபுல் ஜிஓவே நான் படித்து உங்களுக்கு சொல்லலை நமக்கு தேவையான முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜிஓ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் வேணுன்றவங்க டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து இப்போது ஜிஓ கிடச்சிருச்சு சிஓ கேஸ் முடிஞ்சு ஜிஓ கிடச்சிருச்சு ஸோ எக்ஸாம் நடத்துறதுல எந்த ஒரு தடங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தடையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இல்லை ஸோ சீக்கிரமாகவே நமக்கு வந்து டோட் வந்து சிஓஏக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் விடும் பட் அந்த எக்ஸாம் எப்போ இருக்குன்றது மட்டும் தான் இப்போ கொஸ்டின் மார்க் ஸோ நமக்கு எப்போ எக்ஸாம் இருக்குன்ற டீட்டெயில் தெரிஞ்ச உடனே நாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணி ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருந்தோம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம் இயர்லி டுவைஸ் எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாஸ் பண்ணி வச்சுருந்த கிளாஸஸ் காரணம் என்னென்னா சிஓஇ கேஸால் கேஸ் போன வாரமே முடிஞ்சது ஸோ நமக்கு இப்போ ஜியோவும் கிடச்சிருக்கு இன்னும் பெண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட் சைட்லேருந்து நமக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் நியூ பேச்சஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் சிஓஏக்கு சிஓஏக்கு ஃபீஸ் ஆல்ரெடி தெரியும் லைவ் கிளாஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் ரெக்கார்டட் கிளாஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுலேயே உங்களுக்கு மெட்டீரியல் எல்லாமே கிடச்சிடும் ரெக்கார்டோட சேர்த்து சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி என்ன தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட ஜியோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரீட்டில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு ஜிஓவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த வருஷ் வருடங்களில் வெளியிடப்பட்ட கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இது எல்லாமே இந்த நாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நாலு ஜிஓவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா சரி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இந்த நியூ ஜியோவில் சம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அண்ட் சப்பார்டினேட் சர்வீசஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜாபில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்பிங்கும் சிஓஏவும் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனாகவே அதை வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அதுதான் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா ஃபுல்லாகவே படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே தெரியும் ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்பிங் ஸ்கில் கம்ப்யூட்டர் டைப்பிங் ஸ்கில் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் நாலேஜும் இருக்கணும் அப்படின்றதால தேவை அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேர்மன் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அவங்களுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக சொல்லணுன்னா நம்ம டோட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாபில் அதாவது டைப்பிங் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஜாபில் வந்து போஸ்டிங் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அவங்க சிஓஏவும் டைப்பிங் வந்து முடிச்சிருக்கணும் இந்த ரெண்டு ஸ்கில்லும் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்லே கவ் டைப்பிங் சம்மந்தமாக இருக்க கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த அப்பண்டிக்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜியோட அப்பண்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இந்த எக்ஸாமோட டைட்டில் என்னது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் ஓகேங்களா சரி செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் எ பாஸ் இன் எஸ்எஸ்எல்சி ஆர் ஈக்
ஓகேங்களா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு எங்கே போய்ட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க கோர்ஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஆன்லைனில் படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக படிக்கலாம் இன்ஸ்டியூட்டில் போய்ட்டு படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓனாக படிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம் அதை லேர்னிங் ரிசோர்ஸஸ் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்குது புக் எல்லாமே இருக்குது சிலபஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டோட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே சிலபஸ் தான் சிலபஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை இன் கேஸ் ஃபியூச்சரில் டோட்டில் வந்து சிலபஸில் சேஞ்ச் பண்ணால் அந்த சேஞ்சஸும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஏன் வந்து சிலபஸ் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குன்றதை நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ் யூஷுவல் தான் எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா முன்னாடி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இருந்தது இப்போ வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸே உங்களுக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிஓஏ எக்ஸாமுக்கு அடுத்து ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஓகேங்களா எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா முன்னாடியில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரிட்டர்ன் எழுதோம் இல்லையா இப்போ ரிட்டன் கிடையாது சிஓஏ எக்ஸாம் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் தான் கம்ப்யூட்டர்லேயே நீங்கள் உங்களோட எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சிபிடி எக்ஸாம் சொல்லிட்டு சொல்லி அதுதான் சரி இப்போ சிஓயில் உங்களுக்கு நாலு பேப்பர் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேப்பர் தான் ஒன்று வந்து என்னது தேர் எக்ஸாம் இன்னொன்று ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஓயில் நாலு பேப்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் பேப்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேரி டெஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரி டெஸ்ட் சிஓஏக்கான தேரி டெஸ்ட் இருக்கும் அதில் ஐம்பது மார்க்குக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைம் புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு மணி நேரம் எக்ஸாம் டைம் ஐம்பது மார்க்குக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே பாஸ் மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபது மார்க் எடுத்தால் நீங்கள் பாஸ் நெக்ஸ்ட் அதாவது தேரியில் இருபது மார்க் எடுத்தால் நீங்கள் பாஸ் அடுத்து செகண்ட் பேப்பர் இங்கிலீஷ் டைப்பிங் டச் அண்டு ஸ்பீடு ஸ்கில் டெஸ்ட் தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிஓஏ பாஸ் பண்ணணும்னா இங்கிலீஷ் டைப்பிங்கும் நீங்கள் பண்ணியாகணும் தமிழ் டைப்பிங்கும் பண்ணியாகணும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியாகணும் நீங்கள் கம்பல்சரி சிஓஏ பண்ணணும்னா ஒரு ஜூனியர் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் ஜூனியர் இங்கிலீஷ் டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கணும் ஜூனியர் தமிழ் டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் ப்ராப்பராக டைப் பண்ண முடியும் நீங்கள் நினைக்கலாம் இங்கிலீஷ் வந்து நான் அப்படியே கம்ப்யூட்டர்லேயே கழுத்து கற்றுப்பனே அப்படின்னு நீங்கள் ஓகே கற்றுக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை பட் தமிழ் என்ன பண்ணுவீங்க தமிழ் ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் டைப்பிங் சென்டர் போய்ட்டு பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் தமிழ் வந்து டைப் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு பாமி நிலையோ அல்லது முகுந்தம் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் டைப் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு டைப் ரைட்டிங் ப்ராப்பராக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் தங்கிலீஷ்லாம் அங்கே போய்ட்டு எக்ஸாமில் டைப் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் டைப்பிங்ப்பா ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இந்த இங்கிலீஷ் டைப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு டென் மினிட்ஸு ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா டென் மினிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு மினிட்டுக்கு நீங்கள் டூ சாரி டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் பாஸ் மார்க் எவ்வளோ தான் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் சாரி டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அடுத்து தேர்டு தமிழ் டைப்பிங் டச் அண்ட் ஸ்பீடு ஸ்கில் டெஸ்ட் தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் தமிழும் அந்த மாதிரி தான் ஐம்பது மார்க்கு எக்ஸாம் நடக்கும் டென் மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் அதுலேயும் நீங்கள் தேர்ட்ஸ் வேர்ட் பர் மினிட் அடிக்கணும் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கம்பல்சரி எடுத்தால் தான் நீங்கள் பாஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் தான் ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் நடக்குது இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆனால் மார்க் மட்டும் சிக்ஸ்டி சாரி ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இது வந்து ஒன் ஹவராக மாற்றிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த நாலு பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிஓஏ எக்ஸாமில் இருக்கும் தேர் எக்ஸாம் இருக்கும் இங்கிலீஷ் டைப்பிங் எக்ஸாம் இருக்கும் தமிழ் டைப்பிங் எக்ஸாம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமும் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம சைடில் நம்ம அகாடமி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் மட்டும் படிச்சுப்பாங்க அதுலேருந்து வர தேர் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிக்கல் அட்டன் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க பட்
ஓகேங்களா எக்ஸாம் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் த எக்ஸாமினேஷன் வில் பி கண்டக்டட் த்ரூ வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வித் டிஜிட்டல் எவால்யூஷன் மாடல்ஸ் ஃபார் பேப்பர் ஒன் டு பேப்பர் த்ரீ அண்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் டிஜிட்டல் எவால்யூஷன் ஃபார் பேப்பர் ஃபோர் பேப்பர் ஒன்லேருந்து பேப்பர் த்ரீ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் அதாவது சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் நடத்தும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க பேப்பர் ஃபோர் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக என்ன பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஆஸ் யூஷுவல் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேப்பரில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆன் ஸ்க்ரீன் மெத்தடில் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க பாஸ் கிரிட்டரியா பாருங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஏ கேண்டிடேட்ஸ் இஸ் டிக்ளேர் டு ஹேவ் பாஸ்ட் இஃப் ஹி ஆர் ஷி ஹேஸ் காட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் மார்க்ஸ் இன் ஈச் பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் மார்க் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃப்ரம் ஆல் த பேப்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கம்பல்சரி இந்த நாலு பேப்பரையும் சேர்த்து இரநூறுக்கு நூறு மார்க் கம்பல்சரி எடுத்தாக்கணும் அதுதான் இதில் சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் நான் என்ன சொன்னேன் ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் இருபது இருபது மார்க் எடுத்தால் பாசன்னு சொன்னால் ஆமாம் நாலு பேப்பரில் இருபது 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 மார்க் எடுக்கிறீங்க எண்பது மார்க் தான் வரும் அப்போனா நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க தனித்தனியாக பார்க்கும்போது நீங்கள் பாஸ் ஆனால் நாலுத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது அப்போ நீங்கள் ஃபெயில் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இருபது மார்க் எடுத்தால் போதும் ஐம்பதுக்கு ஆனால் சிஓஏ நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நாலு பேப்பர்லையும் சேர்த்து கம்பல்சரி நூறு மார்க் எடுத்தாகணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்றுத்தில் வந்து நீங்கள் இருபது தான் எடுத்திருக்கீங்க இன்னொன்றுத்தில் முப்பது எடுத்திருக்கீங்க இன்னொன்றுத்தில் முப்பது எடுத்திருக்கீங்க இன்னொருத்தில் இருபது எடுத்திருக்கீங்க நீங்கள் பாஸ் ஏன்னா நூறு மார்க் வந்துடுது இல்லையா ஐம்பது பஸ் அது விதம் மார்க் வந்து வந்துடுது இல்லையா ஸோ அதுதான் சொல்லுறாங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி டவுட் இருந்தால் எனக்கு கான்டக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சரிப்பா இதுதான் பாஸ் கிரிட்டரியா கம்பல்சரி எல்லா பேப்பரில் இருபது எடுத்துருக்கணும் டோட்டல் பண்ணும்போது எல்லா பேப்பர்லையும் சேர்த்து நூறு மார்க் வந்து இருக்கணும் இரநூறுக்கு அப்போ தான் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவீங்க அதை சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் கண்டக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் இது நமக்கு இல்லை கம்பீட்டண்ட் அத்தாரிட்டி இதுவும் நமக்கு இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக நமக்கு சிஓஏயில் கொடுத்துருக்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் தமிழ் இங்கிலீஷ் டைப்பிங் கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுவும் கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேப்பருக்கான எக்ஸாம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா முன்ன மாதிரி ரெண்டு பேப்பர் கிடையாது நாலு பேப்பர் இருக்குது அடுத்து ஃபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்காங்க எக்ஸாம் ஃபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு ஃபீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் திருவண்ணாமலை ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேங்கிக்கால் ஓகேங்களா திருவண்ணாமலை வேங்கிக்காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அங்கே சிஸ்டம் போட்டு லேப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வர எக்ஸாமில் நீங்கள் சிஓஏ படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராக்டிஸ்லேருந்து எல்லா விஷயமும் நாங்கள் இங்கே செஞ்சு தந்துடுவோம் இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட டேரெக்டாக வந்து படிச்சிருக்காங்க நூற்றுக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மகிட்ட டேரெக்டாக சிஓஏ முடிச்சிருக்காங்க ஆன்லைன்லையும் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மகிட்ட முடிச்சிருக்காங்க ஸோ திருவண்ணாமலையில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் கிட்டே படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தரேன் எங்கே வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட் இருக்குது எங்கே வந்து என்னை பார்க்கணுன்ற டீட்டெயில் நான் தரேன் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக எந்த மாதிரி வேணாலும் நமக்கு டோட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணட்டோம் பை எக்ஸாமில் அதை நம்ம பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்காக செஞ்சு நாங்கள் முடிச்சு கொடுப்போம் சிஓஏ எக்ஸாம் வந்து ஓகேங்களா சரி ஓகே வேறு எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுங்கள் இல்லை டெலகிராமில் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அங்கே ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்ன